മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരു ദിവസത്തിനിടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലും അസമിലും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ വീതം രാവിലെ മരിച്ചു ശ്വാസകോശ രോഗവുമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഗുരുതര സ്ഥിതിയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അധ്യക്ഷൻ ബൽറാം ഭാർഗവ പറഞ്ഞു വിദേശയാത്ര ചെയ്യുകയോ കോവിഡ് ബാധിതരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യാത്തവർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യതയാണിത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഐ സി എം ആർ നിഗമനം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ അഞ്ച് മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇ ആർ രാകേഷും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ആതിരാ സുധാകരനും ചേരുകയാണ് രാകേഷ് ഐ സി എം ആർ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോവിഡ് രോഗബാധ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് ഏതാണ്ട് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലിലാണോ നിഗമനത്തിലാണോ ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായി എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് ഐ സി എം ആർ നൽകുന്നത് നേരത്തെ ഐ സി എം ആർ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഐ സി എം ആറിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ സമൂഹ വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് ഐ സി എം ആർ നൽകുന്നത് കാരണം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സ തേടുന്നവരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഐ സി എം ആർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും വിദേശ യാത്ര ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ബാധിതമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയോ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ സി എം ആർ ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായി എന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നത് ഇതിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ രണ്ട് വരെ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് സാമ്പിളുകളാണ് ഐ സി എം ആർ പരിശോധിച്ചത് ഇതിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വിദേശ യാത്രകളോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കമോ ഇല്ലാത്ത നൂറ്റിനാല് പേർക്ക് പോസിറ്റീവായി ഇത്തരത്തിൽ ശ്വാസകോശ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സയ്ക്കായി വന്ന നൂറ്റിനാല് പേർക്ക് പോസിറ്റീവായി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഐ സി എം ആർ വ്യക്തമാക്കി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശോധന നടന്നിട്ടുള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരാണ് ഗുജറാത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേരും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേരും കേരളത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് പേരും ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി എന്നാണ് ഐ സി എം ആർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം സാധ്യത കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ രോഗം വരാനുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഐ സി എം ആർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരത് ശരി രാകേഷ് അതുപോലെ തന്നെ ആതിര ചേരുന്നുണ്ട് ആതിര മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ആണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശരത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മലയാളികളടക്കം ഏറ്റവും അധികം പേരുള്ള മുംബൈയാണ് ഈ കോവിഡുകളുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നത് പൂനെയിലും സമാനമായ അവസ്ഥയാണുള്ളത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കേസുകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രമായി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ മാത്രം ഒറ്റ ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആകെ മരണം നൂറിലേക്ക് അടക്കാൻ പോവുകയാണ് അത്രത്തോളം വലിയൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇന്നലെ നൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കോവിഡ് രോഗബാധിതയായിരുന്നു അവർ ഇന്നലെ മരിച്ചിരുന്നു ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന സ്ത്രീ നൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സുള്ള ഇവരാണ് ഇന്ന് മുംബൈ ധാരാവിയിലെ നമുക്കറിയാം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മുംബൈ ധാരാവിയിലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് പോലും ഏക വളരെയധികം ആശങ്ക പരത്തുന്നതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പുതിയതായിട്ട് അഞ്ച് പുതിയ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ധാരാവിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പോസിറ്റീവ് കേസുണ്ട് ഡഡാർ മേഖലയിലെ മൂന്ന് പുതിയ കേസുകളുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടു പേർ നേഴ്സുമാരാണ് പൂനെയിലെ സാക്സോൺ ആശുപത്രിയിൽ ഒരാൾ ഇന്ന് രാവിലെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂനെയിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ മരണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നു മുംബൈ പൂനെ മേഖലയിലെ അഞ്ച് ജയിലുകളിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് അസുഖം വ്യാപിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു
അഞ്ചേ പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ലോക മരണ നിരക്ക് ഏകദേശം ഒരു ശതമാനം കൂടുതലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിരക്കിപ്പോൾ എന്നാൽ അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ എന്നിവയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനത്തോളം മരണ നിരക്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കുറവുണ്ടെന്നത് ആശ്വാസകരമാണ് എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ മരണസംഖ്യയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത് മുംബൈയിൽ നിന്നും രഞ്ജിനി ലിസ വോഗേഴ്സ്